四月の勉強。どうもちゃ、篠原です。今回は四月にある勉強を話したいと思います。はい、四月の勉強ですね。えー、この4月はですね、あーのー、ちょっと厄介な時期です。えー、なんでかっていうと、まあ、気合がね、大体の人は入ってるんですよ。で、それ自体立派なことなんですけど、まあ、その気合がですね、空回りとかしちゃうと、5月とかに影響が出てしまうんですね。ですから、この4月の勉強っていうのは、まあ、大胆かつ繊細な、えー、要素が必要になってくるかなと思いますつまりスタートダッシュですね、えー、スタートダッシュスタートダッシュになるのでまあそれが大事になるのかなと思いますでまずなんですけど、まあ、年間スケジュールですね、えー、4月があってで9月があって1月2月があってという感じででここはまあ応用力、まあ、二次力っていう段階でこの応用力をつけるためのまあここ苦手克服ですね苦手を克服するべき時期だとでそのうちの、えー、5678なんで、えー、5分の1ただ夏休みは総決算なんで考えないとして、まあ、4分の1ですね4分の1になるということになりますでこの苦手克服なんですけど、えー、何を4月やるべきかっていうとまあとりあえず苦手の克服なんですがえっ、ー、とね一応一番いいのが前々から気になってたやつ前々からやらなきゃなーって思っていたやつ。で、あり、プラス、覚えりゃなんとかなるやつ。暗記すりゃなんとかなるやつ。ですね。で、まあ、できればですけど、大学入試に直接的な関係があるやつ。ですね。で、多いのが、あの例えば文化史。文化史って、なんか毎回模試とかで時々出るけど、毎回点取れないでしょ、どうせ。で、あー、文化史やらねえといけねえなーって思いながら、まあ、めんどくさいいじゃないですかであれを、まあ、やるかやらないかってその受ける大学によるんですよねえ例えば教材いらないですねまあある程度教養としてありゃいいけど、まあ、なくても全然差し障りはないと思います東大も多分いらないですねところが私立大学ですね一部の私立大学とかになってくると文化史は毎年のように出るっていうのもあってこれ受ける大学によって文化史がいるいらないって変わるんですけどできればその中でも必要なやつですねえー、まあ僕だったら例えば古文の活用表ですね古文の活用表えっ、ー、となんか不安だなぁみたいなあのやらないといけないことは分かってるけどでもちょっとめんどくさくてずーっと放置してるなぁみたいなやつですねをやってほしいでしかも暗記でなんとかなるやつで例えばですけど暗記でなんとかならないのはあの数学の例えばですけど図形と方程式、僕苦手だったんですけど、図形と方程式がわからないなーって思ってる場合って、1ヶ月頑張って本当にできるようになるかって微妙なんですよ。で、そうじゃなくて、例えば古文の活用表、これ暗記すればどうにでもなりますよねっていう、暗記さえすれば何,な何とでもなるところで、受験に重要度が高くて、で、前々からやばいと思っていて、ちょっとこう、前々からやばいと思ってたってことは根が深いっていうところなんで、やる気も出るということで、えー、それをですね、やってほしいなぁと思いますで、えー、一つですね一つ決めてまずそれだけやってみましょうだから例えばですけど英語は熟語覚えてないなぁ数学は、えー、全科式解き方覚えられてないなぁ国語は、まあ、漢文の句形覚えてないなぁ理科は生物覚えてなくて社会はなんか原者覚えてねえなぁとかって語呂もあるとでねもうなんかねしんどくなるんですよだからえー、午後やりたいんだったら、幸い4月って、まあ、31日あるんで、えっ、ー、と、あるよね。1、2、3、あ、なかったか。次の30日がごめん。えっ、ー、と、<笑>まあ4週間はあるじゃないですか。4週間はあるんで、えっ、ー、と4、4個ですね。1週間1個ずつも、こう、サーチデストロイしていくのがいいと思います。だから、あの、なんでしょう。なんかね、その全部一気にポンとやろうとするんじゃなくて、この一週間はこれをきっちり固めるって決めて、固めるとは暗記することですけど、暗記するできるようにすることですけど、そのできるようになるっていう状態を一週間に一個ずつやるのが一番いいかなと思います。この4月はですね、スタートダッシュの時期でもあり、そしてまあ、えー、燃え尽き症候群を誘発しかねない。つまり4月で結果出ないと5月以降頑張る気を失せるんで、4月は何かしらの結果を出してほしいんですね。
っていうためにも、えー、うまく勉強していってほしいなと思いますということで今回はこれで以上ですご視聴ありがとうございました